przyjechaliśmy na kemping. Nazywa się tutaj ośrodek, gościniec jurajski. Mieliśmy 20 km od Ogrodzieńca. I wydaje nam się, że trafiliśmy na naprawdę fajny kemping. Pokażemy Wam, jak tu wyglądają toalety. Jest dość, tutaj, jeżeli chodzi o pole, jest dość duże. Jest tam właśnie część z drzewami. Tutaj jest taka wiata zaraz za nami, też Wam później pokażemy, gdzie można sobie usiąść, są ławeczki. I później za tym jeszcze jest plac zabaw. Cześć! Mamy ostatni dzień naszego wyjazdu. Wczoraj nie, nie nagrywaliśmy, ale mogę Wam powiedzieć, że poszliśmy sobie na górę zborów. Tutaj jakbyście wyszli właśnie z kempingu zaraz w prawo i tam jest ta góra. Nie polecamy tam iść na pewno z wózkiem. Myśmy się wybrali, dlatego nie daliśmy nawet rady za bardzo nagrać, bo każdy miał jakąś rolę. Się? Każdy miał jakąś rolę, bo trzeba było tak, wózek troszkę się dało pchać, troszkę się nie dało, był sam piach. Później jak gdyśmy szli pod górę, było dość troszkę takich właśnie korzeni przez drogę. Ale dodamy Wam kilka zdjęć, bo później pod koniec już ta mama z tatą zostali właśnie z Lidzią, z Leną. A myśmy z Tomkiem poszli i z Otylią poszliśmy na, na tą górę. To Wam kilka zdjęć pokażemy, jakie tam są widoczki, także tam polecamy na pewno iść. Gdzie nie byliśmy, to nie byliśmy na ruinach zamku w Bąkowcu. Tak, Bąkowie, co się ma nazywa? Nie, tu co żeśmy nie byli. Na Bąkowie, z Bobolca gdzie idzie. Nie byliśmy na ruinach zamku w Bąkowcu, bo tutaj jest gdzieś 2,5-3 km od nas, ale droga jest tragiczna. Pojechaliśmy wczoraj właśnie z mamą i z Tomkiem, bo mieliśmy jechać na dwa razy autem, ale była taka droga, jak to taka gruntowa droga w sumie, nie? Później, Później już nawet nie było jak przejechać, a jechaliśmy właśnie suwem, bo jechaliśmy ku piątkom, także było ciężko przejechać. No i smoczek. Było ciężko przejechać i, i żeśmy się tam nie wybrali, bo to jednak za daleko, żeby iść jeszcze z wózkiem, to żeśmy tam raczej nie przeszli. Także to na pewno polecamy tutaj, żeby zajść. A dzisiaj wybieramy się, jesteśmy po śniadanku i jedziemy do Bobolic. Zamek podobno odrestaurowany, to to pojedziemy do jednego zamku i ruiny zamku w Mirowie. Dobra, idę do Lidzi. Jesteśmy właśnie pod zamkiem w Mirowie. Tutaj są właśnie te ruiny. Idziemy go zobaczyć, jak wygląda. Jesteśmy pod zamkiem w Mirowie, ale nie da się na zamek wejść, bo go właśnie remontują. Można wejść tylko na błonia zamku. Wstęp jest 5 i 7 zł. Tutaj jest tablica informacji. Możesz pokazać tą tablicę i tam tą też. Od zamku w Mirowie do zamku w Bobolicach jest około, około 1,5 km. Idziemy sobie właśnie na nogach. Można spokojnie iść z wózkiem, przynajmniej na chwilę obecną przeszliśmy kawałek i jest normalny asfalt, normalna droga asfaltowa możesz pokazać, także spokojnie można iść. Co jeszcze mogę powiedzieć, to w zamku w Mirowie można spokojnie wejść z cem. Z tego co wiemy, w zamku w Bobolicach już nie, ale to zobaczymy, upewnimy się i Wam powiemy. No to musisz mieć taki autor wyjechać, tam będzie parking na tym. Z tego, co się dzisiaj dowiedzieliśmy, jest właśnie rajd. Nie wiedzieliśmy jaki, no to już wiemy. Pewnie jest właśnie aut zabytkowych jakiś będzie pokaz może, tak, nie? Tak, zlot samochodu zabytkowych. Przeszliśmy prawie półtora kilometra, zbliżamy się do zamku w Bogolicy. Tutaj mamy zamek. Pisze, że 100 metrów jest zamek, restauracja, hotel, więc może prawdopodobnie można się gdzieś przespać na zamku. Tutaj, jak widzicie, jest dość duży parking. Jest gdzie stanąć zaraz pod zamkiem. I tutaj mamy kasy. Zaraz zobaczymy jak to wygląda tutaj. Cennik wstępu błonia Bobolice. Tak. 
Weszliśmy sobie właśnie na błonia zamku w Bobolicach. Pytaliśmy pani obca, można wejść z psem tutaj na błonia, tylko pies musi mieć smyczy kaganiec. No, Otylia jeszcze nie ma, bo jest malutka. A do zamku może wejść pies mały. I na rękach, jeżeli tak w naszym przypadku, bo i na rękach może wejść, a tak to nie. Oczywiście na chwilę obecną obowiązują maseczki w zamku. No, jeśli chodzi o psa, no my nie będziemy wchodzić, bo bo nikt jej nie będzie nosiła, bo wejdziemy na zmiany, zobaczymy, wejdą i zobaczymy, czy, czy ja też będę wchodzić, czy nie. Droga tutaj jest taka kamienista, za chwilkę Wam pokażę, jak tu wygląda to podejście do tego zamku. Tu jest taka alejka kamienista, a tam potem są chyba jakieś kostki, zobaczymy. I tutaj jest zamek. Tak. Co tak źle? No, pod taką skałą przejście. Chodź po malutku. No, a tutaj są kostki granitowe, także też spokojnie można przejechać. Ale tutaj jest taka dróżka chyba na przestrzał, że można przejść. Znowu takie kamienie. w Bobolicach to jest widok z tarasu widokowego. Byliśmy pierwszego wieczoru w hotelu Ostaniec, to jest naprzeciwko kempingu. Tam sobie wzięliśmy... Co tam wziąłeś? Ty wzięliśmy zupę... Zalewajka, zalewajka. Z grzybami. No i niestety tam był może kawałek dwa grzyba. I, to I była średnia taka... Tata mówi, że bardziej smakuje jak trochę jak żurek, mi to bardziej jak bardziej biały, także średnie było. Moje polędwiczki były z kluskami śląskimi, coś tego typu, to były w miarę dobre, ale cena znowu chyba 43 zł. No i nie duże porcje. Nie jakieś duże porcje. Max też tam wziął, pierogi wziąłeś, nie? Bawarski. Po bawarsku pierogi i też jakieś takie mówisz nie bardzo, nie? No, także tak jak mówię, nie, nie bardzo. Zupa pomidorowa jeszcze, Olena wziął zupę pomidorową, też była średnia. U nas na kempingu, to tak jak już mówiłam, też ceny nieadekwatne do porcji. Następna restauracja, która tutaj jest, muszę sobie zobaczyć jak ona się nazywała, już wam powiem. Okay. Trafo Base Camp. Opinie ma dobre, ale już tam przy drugim podejściu niestety nie, nie, nie dostaliśmy się. Pierwsze byliśmy przed 20, nie? a jest niby do 20, była zamknięta. 
a dziś byliśmy i przeczytaliśmy, że jest czynne od 8 do 11 i potem od 16 do 20. Także też nie zjemy obiadu. I chyba ostatnia restauracja, jaka tutaj jest, jest restauracja Zajazd Jurajski. Możesz pokazać tutaj, o co mniej więcej chodzi. I mimo nie najlepszych opinii na goglach, zdecydowaliśmy się tutaj zjeść obiad. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ceny mi się wydaje takie średnie. Zobaczymy, jakie będzie jedzenie. Pokażemy Wam, pokażemy wam ceny i pokażemy Wam dania. Pierwsze danie, jakie dostaliśmy, to był rosół. Nie nagraliśmy, ale rosół był taki dość chemiczny, nie? Taki wodnisty, jakby bez mięsa. Lena dostała pierogi. Podobno są smaczne. Tomek też próbował. A cała reszta poza tatą jeszcze zamówiliśmy sobie placka po węgiersku, Przepis. czy jak to się nazywa, z mięskiem z wołowym. Jaki jest smaku? I nie najchudsza. Pytałam pani, powiedziała, że studa. No. Jakie jest smak ogólnie? Mm, takie... No nie najwyższe chyba. A nie smakuje. Tak? Tak, ale placek jest ogólnie mało wypieczony, tak żeby dwóch kogoś nie bolały. No to... Zobaczymy jak wszyscy zjemy w czwórkę, bo jeszcze zamówiłam ja i Tomek zamówiliśmy sobie też właśnie ten placek i powiemy jak jest w sumie nasza średnia. Tutaj tata dostał danie. Co to masz? Karkówka. Karkóweczka. Karkówka, do tego chyba kapusta zasmażona i ziemniaczki opiekane. A więc jedzenie faktycznie tu chyba nie ma bardzo gdzie szczerze coś dobrego zjeść. Tata co lubi tłuste to zje. Nie? Bo budżet masz dobre. Ja mam bardzo dobre. To ma bardzo dobre. Ten karczek. A ja pytałam o mięso chude. Możesz tu pokazać. To jest mięso chude według pani. Więc ja nie chcę widzieć jak wygląda według mnie tłuste. A placki ty miałeś gdzieś, nie? nie o, to jest tylko żyła. No jeszcze raz. No, co to mówiłaś Kasia? No mówiłam, mama jeszcze miała niedopieczone, nie? To jest no niedopieczone takie. Także średnio. Poza tatą, który miał karkówkę, jeszcze jedne, jednemu członkowi. No pierogi, ale placki, jeżeli chodzi o placki, a w sumie to bardziej gulasz, to jedyne komu smakuje to otyli. Tycia. No. Otylia chociaż poje. Mięsa. Smak. Tutaj jest główna droga, z której właśnie z tamtej strony zjeżdżaliśmy tutaj na kemping. Jak widzicie właśnie taki charakterystyczny punkt, to tutaj jest ten hotel Ostaniec. A tutaj jest gościniec Jurajski, na którym właśnie stępił. Od razu mogę powiedzieć, że ceny są dość fajne. Pani nam policzyła za osoby, dwie osoby dorosłe, czyli mniej Tonka, po dyszce. Autobusa, bo nie mamy kampera, tylko busa policzyła nam dychę. Za lękę nam wzięła 6 zł, bo dzieci do 10 lat 6 zł. Za psa nam nie policzyła, bo jak powiedziała, że mały, to że nie musimy płacić. Prąd kosztuje 10 zł, to Wam pokażemy, ale tak jak mówię, no tak fajnie patrzy Pani, bo myśmy sobie zapłacili 36 zł za dobę, to, to naprawdę bardzo tanio. Już Wam pokażemy wszystko. Tutaj jest pole, plan pola kempingowego, cennik. Tutaj właśnie wchodząc, jak widzicie po prawej stronie jest parking. Na prosto jest ten bar, który Wam pokazywaliśmy. Recepcja i za recepcją są toalety. po prawej stronie można sobie stanąć, czy przyczepą, czy, czy tam z namiotem. Tam dalej wszystko jest właśnie takie fajne drzewka porobione w cieniu, można sobie stanąć. Tam wiem, że też robią ogniska. Hmm, tutaj te toalety później pokażemy. Jest naprawdę fajnie, miła atmosfera z tego, co właśnie jesteśmy tutaj już dwie noce, żeśmy tutaj spali, naprawdę fajnie. Tak jak Wam możesz pokazać mniej więcej, jak to wygląda.
tutaj właśnie z tej strony są toalety damskie. Czyli atakuj. Tutaj mamy z lewa zmywaki. Dwa są właśnie. Jeden, drugi. Tutaj są toalety męskie. Te są właśnie umywalki, toalety i prysznice. Prysznice są na klucz. Trzeba sobie właśnie odebrać, dostać takie karty. Odbiera się klucz, można się nim zamknąć, potem się go odnosi zaraz po, po kąpieli. Tu znowu idąc dalej mamy plac zabaw. Bo oczywiście każdy, kto ma dzieci, dobrze wie, że jest bardzo przydatny na polu kempingowym. Jest parę łoweczek, jest właśnie pocowa. Tutaj, jak widzicie, są właśnie goprowcy akurat rozbici. W sumie nawet z naszych rejonów, bo jedni są właśnie też jest okolic Bielska, może Szczyrk, bo mieli tablicę SBI. Drudzy... KNT, więc może jakieś zakopane, ciężko powiedzieć. Dalej idąc, jest fajna wiata zrobiona, gdzie widzę zawsze rano ludzie jedzą śniadania, czy jak leje przychodzą, głównie chyba z namiotów przypuszczam, no bo wiadomo w namiocie tak jeść, no zależy wiadomo jaki kto ma namiot, ale różnie to bywa. Przejdziemy sobie tą wiatą, pokażę Wam jak to wygląda. Prawie się nam trafiło, że jest pusto. Mieliśmy to zrobić rano, ale tutaj naprawdę rano jest dużo ludzi. <śmiech> Przepraszam, także widać, że naprawdę to jest potrzebne. Tutaj jakieś gry może kiedyś ktoś coś robi czasami. I tu właśnie jesteśmy my. Także widzicie, tam jeszcze stoi. Za nami jest namiot, jeszcze jest jedna przyczepa, druga, tam parę namiotów, także jest dość duże pole. Naprawdę widać, że jest atrakcyjne miejsce, bo tak jak mówiłam, jest troszkę do zwiedzania. Tak jak widzicie, są tutaj goprowcy i jest dużo, widać jakieś kolonii, także jest na pewno co robić. Budki z prądem też są miejsca bardzo ich często, nie wiem, wreszcie podłączali prąd. Dużo jest, no. Także jest dużo, jest czysto, woda ciepła jest. Także, także ogólnie fajne. No jedynie minus no to na tym pod prysznicami nie ma, nie ma tej właśnie całej słuchawki, tylko, tylko z góry jest tak jakby przykręcone na stałe, tak jak taka deszczownica, nie deszczownica jak się nazywa. Słuchawka taka, tak jak taka, jest na basenach. Tak jak na basenach, taka stacjonarna, to, to zobaczyć. Że się przyciska i 5 sekund czy tam tak, ileś. Tak, no ileś tam leci. Także dookoła co kawałek są też właśnie te, te z prądem, tak to wszystko wygląda. Ogólnie jest to na plus, jeżeli chodzi o nas na pole kempingowe. Właśnie gdzie jesteśmy na kempingu, jest taka baria do udania, coś tego typu i właśnie Max Wam pokaże menu jak to wygląda. Jedliśmy tutaj wczoraj, jedzenie jest ogólnie dobre, ale żeby sobie pojeść, mimo to, że tak wyglądamy, jak wyglądamy, nie jemy nie wiadomo ile, ale żeby sobie pojeść to trzeba by było na pewno wziąć zupę, drugie danie i to jest tak człowiek no nie do końca dosyta najedzony. Tutaj akurat dużo chodzimy i, i wypadałoby zjeść coś konkretnego. Waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 